Hello, everyone. So we are back with this series of INSET PYQs with topic discussion. And this is the third video. And this video is for members only. So the uh, purpose of creating this closed group is to bring seriousness to your preparation. So I really want all the members to comment all the questions, the answers of all the questions which I will be asking. And also if you, you will be having any doubt about preparation or any theoretical doubt, you can definitely ask me in the comment section. Okay. So uh, let us start with this question which came in INESET. 2022. The question leader is a person presents to the hospital with fever and chills. Fever profile is negative for malaria and dengue and RK39 test is found to be positive. What is the treatment of choice? So first of all, you should be knowing that RK39 test is used for leishmaniasis or Kalaza. Okay, now what are the symptoms of Kalaza? Fever with chills, lymphadenopathy, and splenomegaly. And in chronic Kalaza patient, massive splenomegaly can be seen. Okay, now what is the drug of choice for visceral leishmaniasis or Kalaza? It is amphotericin B. Okay, now you will have to tell me in the comment section that what is the mechanism of action of amphotericin B. Other option is Grisofelvin. So Grisofelvin is an antifungal and it is mostly given for tinea infections. Okay. Other option is Depson. So Depson is an anti uh, antibiotic and it is given for the treatment of leprosy. Now you will have to tell me in the comment section that what is the mechanism of action of Depson. And chloroquine as we all know is an anti-malarial agent. This is the second question. The question came in INSET 2022. The question read is, a patient presents to the hospital with palpitations. Her vitals are stable and the ECG shows the following. Which of the following is used as the first line management to treat the condition? So the patient present with palpitations. Now ECG is showing this is a QRS. This is a T wave. So P wave is somewhere merged inside the QRS. This is the ECG of PSVT. Okay. Heart rate is also somewhere around 300 by 1.5. Okay. So it is somewhere around 170 to 180. So how I calculated the heart rate? Heart rate is calculated by 300 upon RR interval. Okay. So RR interval is somewhere around 1.5 big squares. So it is 300 by 1.5. Okay, now uh, it is PSVT, one thing. Second thing is the vitals are stable. It is BP of patient is normal, Love more than 90 by 60. Patient shock me nahi. Okay. So, agar PSVT ka patient aaya and vitals are stable, hemodynamically stable hai, shock me nahi hai, then the first line treatment is adenosine. So, what we will give? We will give adenosine 6 mg. Followed by adenosine 12 mg. Again, followed by adenosine 12 mg. If it revert, nahi hota to. Agar 6 mg pe revert ho jata, then we don't have to go till 12 mg. Or jab tak 6 mg available hoti hai, jab tak koi load kar raha hai 6 mg, first step in treating PSVT is carotid massage. So, agar question mein pushte ki, what is the first step? Then definitely it is the carotid massage, then adenosine 6 mg, adenosine 12 mg, and adenosine 12 mg. Okay. But agar yehi same ECG hota, my question may yaha par yeh ajata ki vitals are not stable and BP is 80 by 50. Okay. So patient is in shock. Agar patient hemodynamically stable hai, unstable hai, patient shock me hai, to koi sabi arrhythmia. The treatment is cardioversion. Okay. So, treatment is DC shock. Agar koi bhi patient hemodynamically unstable hai, kisi bhi arrhythmia ka, then the treatment is DC shock. So, you should remember it by this, ki agar koi bhi arrhythmia ka patient shock mein, then the treatment is DC shock. Okay? Like AF ka patient shock mein, DC shock. PSVT ka patient shock mein, DC shock. Monomorphic ka VT ka patient shock mein, DC shock. Okay? 
सो कोई भी अरिथमिया का पेशेंट शॉक में ट्रीटमेंट इज डीसी डीसी शॉक अब डीसी शॉक कैन बी ऑफ टू टाइप्स कार्डियो वर्जन एंड डीफिब्रिलेशन वट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियो वर्जन एंड डीफिब्रिलेशन कार्डियो वर्जन इज बेसिकली सिंक्रोनाइज डीसी शॉक वेल डीफिब्रिलेशन इज नॉन सिंक्रोनाइज डीसी शॉक तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना शॉक दे रहे हैं तो अगर हमें आर वेव दिख रही है तो हम शॉक आर वेव के ऊपर ही देखे वाई बिकॉज अगर हमने शॉक टी वेव के टाइम पर दे दिया रिपोलराइजेशन के टाइम पे दे दिया डेंजरस पीरियड होता है वो क्योंकि रिपोलराइजेशन के टाइम पे अगर आप बाहर से एक्सटर्नल रिपोलराइजेशन दे दोगे तो इट कैन प्रेसिपिटेट बी टी और बी एफ ओके सो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन मीन्स की आप आर वेव के टाइम पे शॉक दे रहे हो तो ये आप कब दे सकते हो जब आपको आर वेव दिखेगी सो आर वेव किस किस में हमें दिख सकती है ए एफ में दिखेगी पी एस में दिखेगी इवन मोनोमोर्फिक बीटी में भी दिखती है आर तो सिंक्रोनाइज डीसी कार्डियो वर्जन और कार्डियो वर्जन आप किस में करोगे पी एस वी टी एटल फेब्रिलेशन ए फ्लटर या मोनोमोर्फिक बीटी इन सब में आपको कार्डियो वर्जन करने क्योंकि आर वेव आर विजिबल प्रोवाइडेड तक पेशेंट आर इन शॉप एंड डिफिब्रिलेट आप कब करोगे जब आर वेव दिखे नहीं रही लाइक इन पॉलीमोर्फिक बीटी एंड वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन इन फ्लटर इन कंडीशन में आप डिफिब्रिलेट करोगे बट अभी तो पेशेंट हमारा पीएसवीटी का है हीमोडाइनमिकली स्टेबल है देन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज एडिनोसिन ट्रीटमेंट इज एडिनोसिन एमेड्रॉन हैज नो रोल इन पीएसवीटी एमेड्रॉन इज गिवन फॉर वीटीज पीएफ and it can also be given for atrial fibrillation okay now you have to tell me in the comment section ki amedron is which class of antiarrhythmics okay dc cardio version would be the answer agar patient shock mein hota primary pci has no role in arrhythmias okay and this is the third question the question reader the absence of loud s1 in ms would indicate all the following except Options are calcified wall, MR, first degree AV block and moderate MR. So first of all, as we all know कि MS में loudness में आती है, but why? Because mitral stenosis में क्या होगा कि LA से LV में जाने में there is a narrowing, okay? So LA pressure increase होगा. अब mitral wall close कब होता है? When LV pressure rises more than the LA pressure, okay? So अभी एल प्रेशर ही पड़ा हुआ है तो मोर प्रेशर इन एल बी इज रिक्वायर्ड टू क्लोज द माइटल वॉल सो अब जो माइटल वॉल क्लोज हो रही है वो मोर प्रेशर के अगेंस्ट होगी तो मोर प्रेशर के अगेंस्ट होगी तो एस वन बुड बी लाउड सो एस वन इज लाउड इन एम एस अब कौन सी कंडीशन ऐसी होती है कि एम एस में भी एस वन लाउड नहीं आ रही तो कैल्सिफाइड वॉल डेफिनेटली क्योंकि वॉल इतनी कैल्सिफाइड हो गई इतना कैल्शियम है अब कि वहां पर बंद होने में भी आवाज नहीं आई सो कैल्सिफाइड वॉल इज वन कॉज जिसमें लाउड एस वन नहीं मिलेगी एम एस में बल्कि सॉफ्ट एस वन मिलेगी एम आर एम आर बिकॉज अगर एम एस के साथ एम आर है तो एम आर इज प्रॉब्लम इन क्लोजिंग ऑफ द माइटर वॉल सब माइटर वॉल क्लोज नहीं हो रही सही से सो सॉफ्ट एस वन आएगी ओके फर्स्ट डिग्री अभी ब्लॉक सो एस वी नो की टेकी कार्डिया में लाउड एस वन आती है ब्रेटी कार्डिया में सॉफ्ट एस वन आती है और शॉर्ट पी आर में लाउड एस वन आती है प्रोलॉन्ग पी आर में बाद कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होट एम एस Now let us discuss about the causes of loud S1 and soft S1. So loud S1 causes are one is mitral stenosis, non-calcified. Second is any tachycardia, like in anxiety states or sinus tachycardia, anxiety or pregnancy. Third is short PR, as in WPW. All these are causes of loud S1. Causes of soft S1. 
वन इज माइटल रिगर्जिटेशन टू दॉल क्लोज नहीं हो रही सीवियर कैल्सिफाइड वर्ल्ड प्रोलॉन्ग पी आर अब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में प्रोलॉन्ग पी आर होगा सो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक ओबेसिटी क्योंकि हार्ट इज नाउ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द चेस्ट वॉल एंड पेरिकार्डियल फ्यूजन ओके ऑल द बेस्ट गाइज विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द आंसर ऑल द बेस्ट